هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد برشن شكب الله سبحانه وتعالى الجنة درود بان سلام بري نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم البوتي شمعين تو بند بحيو بندگون آج امرا آلو چونا قربو اسلام علم شكر گروت تو এবং ফজিলত এবং এলম শেখার উপায় ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহান ও তাআলা আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন এই দ্বীন ইসলামে ইলম শেখার গুরুত্ব অপরিসীম আজ দুনিয়া উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে জ্ঞান অর্জন করার গুরুত্ব দুনিয়ার মানুষ অনুধাবন করতে পারতেছে বুঝতে পারতেছে কিন্তু দেড় হাজার বছর আগে যখন গোটা বিশ্বের মানুষ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তখনই ইসলাম জ্ঞান অর্জন করাকে একজন ইমানদারের জন্য যেই কোনো কাজ যে কোনো ইবাদত যে কোনো নেকামলের উপরে প্রাধান্য দিয়েছে প্রিয়দিনী ভাইরা আল্লাহ সুবাহান হতে আলা قرآن کریم شرب و پرثوم جیرید دشتی نازل کرے چھن شیٹی سالات آدائی کرا نوئے سیام و نوئے زاکات کنگ و حوج و نوئے امون کی ایمان و نوئے ایمان ار احبانو اللہ تعالیٰ پورے کرے چھن شرب و پرثوم نیٹ دشت دیئے چھن اللہ تعالیٰ اقرا بسم ربک اللذی خلق پڑو ای جی پڑا پاٹ کرا گینر جن کرا ای نیٹ دشتی اسلام شرب و پرثوم دیئے چھ اور تھا एक जन मानुष के एक जन मुसलमान के सर्वप्रथम जो क्षति करते हल इल्म अर्जन करा ये अन्न भाषा बोलते परि एक जन मुसलमान जो प्रथम फरज हल इल्म अर्जन करा इल्म अर्जन करार चाहते पूर्वे एर चाहते आगे और को फरज एक जो मुसलमान उपरे आवर्तित तो है ना अल्लाह तला पक्ष के आरोपित है ना प्रियदिनी भाईरा इसलम एक जन मुसलमान के इल्म अर्जन करार मध्यमे आल्ला परिचय आल्ला तलार गुणावली आल्ला तला निर्देशावल एवं जबतियों जागतिक और परकालीन सब विषय ज्ञान अर्जन करार निर्देश आल्ला सुबह तला कर प्रियदिनी भाईरा इल्म अर्जन कर निर्देश देवार मध्यमे अंधकार जुगे अनुन्नतर चरम अवस्थाओ अल्लाह सुबह तला इल्म अर्जन करार जो निर्देश दिए प्रमाण है यही इसलम आल्ला सुबह तला पक्ष के मनोनीत एटी को मानुषर रचित अथवा बनाना नय प्रियदिनी भाई इल्म अर्जन करार गुरुत फजिलत एवं इल्म अर्जन करार उपाय पद्धति प्रसंगे आलोचना करते गए गोटा आलोचना के दो तीन भागे भाग करब संक्षिप्त आलोचना एक नम्बर हल्ला हमें क्यों शिखब कि जो हमें इल्म अर्जन करब तर आगे एक कथा बोलते हैं हलो इल्म शब्द अर्थ ज्ञान क्योंकि कुरान और सुन्नाए जो तो ज्ञान अर्जन करार फजिलत और मर्यादा वर्णना कर मूलत एक जो मानूष आल्ला सुबह तलार निर्देश आल्ला सुबह तलार निषेध तथा तो एक जो मुसलमान कुरान और हादिसर जो ज्ञान से ज्ञानटूक अर्जन करार जन्ई कुरान और हादिसे मानस के उत्साहित करटार जन सकल मर्यादा और फजिलत कथा बला जदिव पार्थिव जो तो ज्ञान आगू जदि उपकारी है से कुरान और हादिसर आलोके एक जो मानुषर जो शेखा उपकारी एवं शेखार जो कुरान हादिस मानस के उत्साहित कर मूल आलोचन चले जाए क्यों शिखब शिखब ये ये प्रथम फरज हमार इसलमर शत शत निर्देश शत शत विधान तर सबगल आगे हाँ के फरजटी पालन करते हैं हाँ से इल्म अर्जन करा तथा तो ज्ञान अर्जन करा इसलम सम्पर्क जाना ये हमारे प्रथम फरज एर आगे को फरज नहीं विधायक आदाय करते इल्मर्जन क्यों करब 
তার কারণ হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাদ করেছেন মনসালাকা তারিকন ইয়াল তামি সুফি হে আলমা সাহ তারিকন ইলাল জান্না যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো একটি পথ কোনো একটি উপায় কোনো একটি পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তার উদ্দেশ্য হলো সেই পথ সেই উপায় সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি ইলম শিখবেন যেমন কেউ কোনো আলেমের দর্শে নিয়মিত যাওয়া আশা করেন উদ্দেশ্য কোরআন এবং সুন্নার ইলম তিনি অর্জন করবেন কোনো ইসলামিক বই তিনি নিয়মিত পড়া শুরু করলেন উদ্দেশ্য তিনি ইলম অর্জন করবেন তিনি এরকমভাবে কোনো যে কোনো উপায়ে ইলম অর্জন করার যত বিশুদ্ধ এবং বিধিবদ্ধ পদ্ধতি আছে তার কোনো একটি গ্রহণ করলেন নিয়মিত তাহলে তিনি মূলত ইলম অর্জন করার কোনো একটা রাস্তা কোনো একটা উপায় কোনো একটা পদ্ধতি তিনি ধরলেন আর আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার যে কোনো উপায় যে কোনো পদ্ধতি একটি পদ্ধতি অন্তত যে কোনো সে অবলম্বন করবেন এবং সে পদ্ধতিতে তিনি ইলম শেখা শুরু করবেন সে উপায় অবলম্বন করে ইলম শিখতে আরম্ভ করবেন সাহারাল্লাহু তারিকানিলাল জান্না ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতে যাওয়ার পথকে সহজ করে দিবেন সম্মানিত দিনি ভাইয়েরা অতএব ইলম অর্জন করব এই জন্য যে ইলম অর্জন করলে আমার জন্য জান্নাতে যাওয়া সহজ হবে ইলম অর্জন করবে এই জন্য যে এটি আমার জন্য প্রথম ফরজ আমি যত ফরজ আদায় করছি তার সমস্ত ফরজের আগের ফরজ হলো ইলম অর্জন করা প্রিয় দিনি ভাইয়েরা এই অল ইলম অর্জন করবে এই জন্য যে ইলম অর্জন করার মাধ্যমে আমি মর্যাদাশালী হতে পারবো আদি পিতা আদেম আলাই সাল্লাতাম কাল্লা তালা শয়দ ফেরেস্তাদের উপরে সম্মান এবং তার মর্যাদা প্রমাণ করার জন্য তাকে ইলম শিক্ষা দিয়েছিলেন ফেরেস্তাদেরকে সে ইলমটা দান করেন নাই এবং এই ইলমটা যখন আদেম আলাই সাল্লাতাল্লামের মধ্যে তিনি দিলেন তারপরে প্রকাশ প্রশ্ন করলেন প্রশ্নের উত্তরে সেই ইলমের আলোকে জবাব দিতে পারলেন আদেম আলাই সাল্লাতাল্লাম তাকে আল্লাহ তালা সিজদার উপযুক্ত সম্মান করার উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত করলেন এবং আদেম আলাই সাল্লাতাল্লামকে মর্যাদা আল্লাহ তালা দিলেন প্রিয় দিনী ভাইয়েরা আল্লাহ তালা কোরআন করিমে বলেন কুলহালিস্তবিল্লিন আলমুন আবুল্লাদিন আলাই আলমুন যারা জানে আর জানা জানে না যারা ইলম হাসিল করেছেন এবং যারা ইলম হাসিল করেন নাই এরা উভয় কি সমান হতে পারে অর্থাৎ সমান হতে পারে না তাহলে আমি ইলম শিখবে এই জন্য যে এর মাধ্যমে আমার মর্যাদা বাড়বে তলাবুল আলমে ফরিদাতন আলায়াকুল্লি মুসলিম সমস্ত মুসলমানদের জন্য এলম শিক্ষা করা ফরজ এবং শুধু ফরজ নয় প্রথম ফরজ অতএব সেই জন্য আমাকে এলম শিখতে হবে কেন শিখব সেটা আমরা মোটামুটি আকারে জানলাম তার পাশাপাশি আরেকটা বিষয় না বললেই নয় ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই তার সহি বুখারির মধ্যে একটি অধ্যায় তিনি এভাবে রচনা করেছেন যে অধ্যায়টি নাম দিয়েছেন তিনি বাবুল আলমে কবল কৌলি বল আমালি বিহি মানুষ কোনো ভালো কথা ভালো কাজ করবে ভালো কথা কিন্তু তারও আগে তাকে যে কাজটি করতে হবে সেগুলো ইলম অর্জন করতে হবে শিখতে হবে জানতে হবে এই জন্য তিনি কোরআন করিমের একটি আয়াত পেশ করেছেন আল্লাহ তালা সাদ করেন ফালাম আন্নাহুলা ইলাহা ইল্লাহ জেনে রাখুন হের জেনে রাখুন যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই এর ইলম আপনি হাসিল করুন অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাহ কালিমাতু তৌহিদের আগে আল্লাহ তালা বলছেন ফালাম এ সংক্রান্ত ইলম হাসিল করুন আগে ইলম হাসিল করার কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন তারপর কালিমাতু তৌহিদকে উল্লেখ করেছেন প্রিয় দিনী ভাইয়েরা তাহলে আমাদেরকে কেন শিখব সেটা মোটামুটি আমাদের স্পষ্ট হয়ে গেছে ইসলাম চরম আধুনিক ধর্ম ইসলাম জানার এবং বুঝার দিন ইসলাম অন্ধ অনুকরণের দিন নয় ধর্ম নয় ইসলাম এমন ধর্ম নয় যেটা অন্যান্য অনেক পুরোহিততন্ত্র বা অন্যান্য অনেক ধর্মের মধ্যে আসে যে সে সমস্ত ধর্মের পুরোহিতগণ ঠাকুরগণ তারাই শুধুমাত্র সেই ধর্মের জ্ঞান অর্জন করেন সাধারণ মানুষ শুধু তাদের মুখের দিকে চাই চেয়ে থাকেন তারা যা বলেন সেটা অনুসরণ করেন প্রিয় দিনী ভাইয়েরা ইসলাম এরকম কোনো ধর্ম নয় ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেটি যৌক্তিক যেটি প্রত্যেক এই ধর্মের প্রত্যেক অনুসারীকে ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং জ্ঞান অর্জন করতে শেখায় এবং মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে উৎসাহিত করে বিধায় আমি একজন মুসলিম সেহেতু আমাকে শিখতে হবে এটি প্রথম ফরজ আমার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আমাকে শিখতে হবে এটি এটি মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ এবং আমার জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করতে হলে আমাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে প্রথম নির্দেশ আমার জন্য এটি এটি যদি আমি আদায় না করি তাহলে আর সমস্ত ইবাদত সবগুলো ঝুলে যাবে ঝুলন্ত হয়ে যাবে কোনো কিছু আল্লাহ দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না যদি আমি সঠিক ইলম অর্জন না করি আর সঠিক ইলম অর্জন না করলে আমার কোনো আমলই সঠিকভাবে আদায় করা সম্ভব হবে না বিধায় আমাকে ইলম অর্জন করতে হবে প্রিয়দিনী ভাইয়েরা আমাদের সমাজে আমরা দেখি যে সমস্ত ভাইয়েরা আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান ছোটোবেলা থেকে আমরা ইলম অর্জন করা বলতে যেটা বুঝি কোরআন এবং হাদিসের নলেজ অর্জন করা বলতে যেটা বুঝি সেটা হলো ছোটোবেলায় এক দুই বছর 
কায়দা অথবা আম্পারা ইত্যাদি মক্তবে পাঠ করা শেখা কারী সাহেবের কাছে মৌলবী সাহেবের কাছে নিঃসন্দেহে ছোটোবেলা মক্তবে আমরা ভালো কিছু জিনিস শিখি কিন্তু সেটি মূলত এলম শেখা নয় এলম শিখতে হলে একজন মানুষকে তার বিবেক বুদ্ধি এটা মোটামুটি স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসতে হয় প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তারপরে সে কোরআন এবং হাদিসের অনেক জ্ঞান অনেক জিনিস তার বোঝা তার জন্য সহজ হয় এই জন্য ইলম অর্জন করা বলতে যেটি বোঝায় আল্লাহর নির্দেশ আল্লাহর নিষেধ আল্লাহ সাহান তালার কোরআন এই বর্ণিত তার সমস্ত বাণীসমূহ হাদিসে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের এর স্বাদ এবং তার বক্তব্যসমূহ এগুলোকে বোঝার জন্য আমাদের ছোটোবেলা যে বক্তব্য আমরা যেয়ে থাকি সে বয়সটি আসলে বয়স হিসাবেও যথেষ্ট নয় আর সেখানে সেটা শুকার শেখার কোনো সুযোগও থাকে না বিধায় আমরা মনে করি আমরা এলম অর্জন করে ফেলেছি এই ইলম অর্জন করার ফরজটি বহু নিয়মিত সালাত আদায়কারী বহু নিয়মিত সিয়াম পালনকারীর উপরে রয়ে গেছে প্রত্যেক আমলের আগে ওই আমল সংক্রান্ত ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ আপনি বিবাহ শাদি করবেন বিবাহ শাদির আগে বিবাহ শাদি সংক্রান্ত ইলম অর্জন করা আপনার জন্য ফরজ আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করবেন ব্যবসা বাণিজ্যের আগে সে সংক্রান্ত ইলম অর্জন করা আপনার জন্য ফরজ আপনি এরকমভাবে কোনো চাকরি বাকরি করবেন সে চাকরিতে কোনো বৈধ অবৈধ হালাল হারামের কোনো প্রসঙ্গ থেকে থাকলে সেটা আপনার সম্পর্কে সে সম্পর্কে আপনাকে এলম অর্জন করতে হবে এলম অর্জন করা ফরজ এভাবে দিনে দুনিয়াতে যত কাজ করবেন আপনি দুনিয়াবি কাজ হোক আর দিনের কাজ হোক সে তার আগে আপনাকে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ওই সংক্রান্ত এলম আপনাকে অর্জন করতে হবে প্রিয় দিনী ভাইয়েরা এই ফরজটুকু আমাদের উপরে প্রায় থেকে যায় আমরা একজন মুসলমানের একেবারে যেটুকু না হলে নয় এটুকু এলম পর্যন্ত আমরা অনেকেই অর্জন করি না যার কারণে আমাদের বেশিরভাগ আমলই হয়ে থাকে ভুল ত্রুটিতে ভরা এবং বেঠিক পদ্ধতিতে তাই আসুন এলম অর্জন করি দ্বিতীয় আলোচনা হলো আমরা আলোচনা করব কি শিখব আমরা শিখব জানব এটা বুঝতে পারলাম শিখব কি আমরা শিখব দুটি জিনিস একজন মুসলিম ইসলামের জ্ঞান অর্জন করবে মূলত তিনি শিখবেন উপকারী যে এলম সেই উপকারী এলম এই উপকারী এলম দুনিয়াবি উপকারী এলম এটাও মানুষ শিখতে পারে সেটা তার জন্য বৈধ যদি তাতে মানব কল্যাণের মুসলমানদের উপকারিতার নিয়ত থাকে সেটা সবের কারণ হবে আর যদি দুনিয়াবি এলম না হয় দিনই এলম হয় তাহলে তো সেটা শিক্ষা করা শুধুমাত্র ফরজই নয় কোনো কোনো বিষয়ে এলম আছে যেটা শিক্ষা করা ফরজ কে আইন প্রত্যেকের জন্য ফরজ যেমন নামাজের এলম সব সবাইকে শিখতে হবে রোজার এলম সবাইকে শিখতে হবে আবার কিছু কিছু এলম আছে যে এলমগুলা শেখা সকলের জন্য ফরজ নয় কিছু মানুষ শিখলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় ফরজে কে ফায়া আবার কিছু জিনিসে এলম আছে যে এলম অর্জন করা সুন্নাত বা সোয়াবের কাজ প্রিয় দিনী ভাইয়েরা এক কথায় আমরা শিখব কি যে এলমটা উপকারী যে এলমটা ক্ষতিকর সেটা শিখব না কোন এলমটা উপকারী যে এলম আমাকে আল্লাহর পথ দেখায় যে এলম আমাকে আল্লাহর পথে নির্দেশিত করে যে এলম আমাকে রসুলের পথ দেখায় যে এলম আমার দুনিয়াতেও কাজে আসে সেটা দুনিয়াবি এলমও শিখতে পারি আমরা কিন্তু যে এলম আমার জন্য ক্ষতি বয়ে আনে সে এলম শিক্ষা করা হারাম আমার জন্য জায়েজ নেই কি যেমন জাদু সম্পর্কে জাদুবিদ্যা জাদু বলতে আজকে হাতের যে ম্যাজিক ম্যাজিশিয়ানরা করে থাকে এটা নয় জাদু বলতে কুফুরি কালামের মাধ্যমে মন্ত্রতন্ত্রের মাধ্যমে যে সমস্ত মানুষের চোখকে ধোকা দিয়ে অলৌকিকতা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে সে জাদু এই জাদু বা মানুষের ক্ষতি করা হয়ে থাকে এই জাদু সংক্রান্ত এলম শিক্ষা করা হারাম কারণ এই জাদু হারাম অতএব এই সংক্রান্ত এলম শিক্ষা করা হারাম কেউ যদি কোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সংক্রান্ত বিষয়ের এলম অর্জন করে তাহলে সেটা হারাম হবে কেউ যদি কাউকে ধোকা দেওয়ার কোনো পদ্ধতি শিখেন সেটা হারাম হবে কেউ যদি কাউকে ক্ষতি করার কোনো উপায় পদ্ধতি শেখেন তাহলে সেটা হারাম হবে কেউ যদি সাহিত্য চর্চার নামে এমন কিছু চর্চা করেন শেখেন যেটি করেন এবং হাদিসের আলোকে জায়েজ নেই যেমন কথার কথা তথাকথিত হারাম বা অবৈধ প্রেম ভালোবাসা এটা যে চর্চা আজকাল আমাদের দেশে তথাকথিত সাহিত্য চর্চার নামে হয়ে থাকে এটার মাধ্যমে যদি কেউ জ্ঞান অর্জন করতে চান তো সেই জ্ঞান অর্জন জায়েজ হবে না হারাম হবে কারণ এটি কোনো উপকারী এলম নয় বরং এই এলমের উপকারিতার চাইতে ক্ষতির দিক অনেক বেশি সবচেয়ে বড় কথা হলো এই এলম অর্জন করতে গিয়ে আমি আল্লাহ তালার হুকুমকে লঙ্ঘন করতে বাধ্য আমি হারামে হারাম চর্চা করতে হারাম নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে আমি বাধ্য বিধায় আমরা শিখব উপকারী এলম অপকারী এলম শিখব না আমাদের ছোট ছোট কোমলমতি শিশুরা ছোট ভাই বোনেরা নিজেদের ছেলে মেয়েরা আজকাল অনেক কিছু শিখে যে সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে তারা কি শিখছে যে জিনিসটা শিখছে সে জিনিসটা আদৌ সঠিক কি না বৈধ কোনো জিনিস কি না নাকি হারাম কোনো কিছু শিখছে প্রিয় তিনি ভাইয়েরা তৃতীয়ত আমরা যে পয়েন্টে আলোচনা করব সেটা হলো আমরা কোত্থেকে শিখব একজন ইমানদার তার জন্য এলম শিখা প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন হলো আমরা কোত্থেকে শিখব আমরা শিখব কোরআন থেকে আমরা শিখব হাদিস থেকে স্পষ্ট বক্তব্য আমরা শিখব শুধুমাত্র দুটি সূত্র থেকে কোরআন থেকে
আমরা এরকম ভাবে কোরআন এবং হাদিস সংক্রান্ত জ্ঞান হাসিল করার হয়তো অবকাশ বা সুযোগ আছে কিন্তু সেখান থেকে শেখা আমাদের ঠিক হবে না আমরা ঠিকব আল্লাহর কিতাব থেকে রসুলের হাদিস থেকে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে এবং তার আগে বিভিন্ন বক্তব্যে তিনি বলেছেন যে আমি তোমাদের মাঝে দুটি সম্পদ রেখে গেলাম দুটি জিনিস রেখে গেলাম এই দুটো জিনিসকে তোমরা আঁকড়ে ধরলে কখনো তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না প্রিয় দিনী ভাইয়েরা কোনো মানুষ তার জীবন সায়ান্নে এসে তার একেবারে মৃত্যু পূর্ব মুহূর্তে এসে তিনি তার নিজের প্রিয় সন্তানদেরকে ওসিয়ত করেন নসিয়ত করেন যে আমি তোমাদেরকে তোমাদের কাছে এই সম্পদ অমুক অমুক জায়গায় রেখে গেলাম বাবা তোমরা এটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করো ঠিক একইভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে তার প্রিয় উম্মদদেরকে যাদেরকে তিনি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন তাদেরকে তিনি লক্ষ্য করে বলে গেছেন তোমাদের কাছে দুটি জিনিস শেখে গেলাম এগুলোকে তোমরা যদি আঁকড়ে ধরো মানিক দাঁত দিয়ে তাহলে তোমাদেরকে কেউ পথারা করতে পারবে না সেই দুটি জিনিস হলো কোরআন এবং হাদিস প্রিয় দিনী ভাইরা অতএব আমরা শিখব কোথেকে কোরআন থেকে এবং হাদিস থেকে বাস এ দুটার ভিতরে আমরা সীমাবদ্ধ করব আজকাল আফসোসের বিষয় আমাদের দেশে কোরআন আমরা প্রচুর পরিমাণে তেলাওয়াত করি নিঃসন্দেহে কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করলে অর্থ বুধ না বুঝেও যদি তেলাওয়াত করা হয় তবুও প্রত্যেকটা অক্ষরের জন্য আমরা আল্লাহ সুবাহানতালার কাছে দশটা করে নেকি পাবো কিন্তু মনে রাখতে হবে এ কোরআন শুধুমাত্র মন্ত্রের মতো পাঠ করার জন্য আসে নাই এ পাঠ করে আমরা সব অবশ্যই অর্জন করব কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য এর মূল আগমনের মূল লক্ষ্য হলো একজন মানুষকে চরমভাবে প্রচণ্ডভাবে তার জীবনের সঠিক পথে তাকে পরিচালিত করা ভুল পথ থেকে তাকে বাধা দেওয়া অতএব কোরআন বুঝতে হবে বুঝে পড়ার টেন্ডেন্সি আমাদের ভিতরে তৈরি করতে হবে কোরআনকে বুঝে পড়ার জন্য কোরআনের অর্থ সহকারে ব্যাখ্যা সহকারে বুঝে পড়ার জন্য প্রয়োজন রমায় ক্রামের সাহায্য নিতে হবে তবুও কোরআন কারিম আমাদেরকে বুঝে পড়তে হবে হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস চর্চা আজকাল আমাদের সমাজে উঠে গেছে ইসলামের যে সমস্ত বই পুস্তক আমরা পড়ি তার বেশিরভাগ বই পুস্তক হাদিস চর্চার বই নয় বরং সরাসরি হাদিস চর্চা আমাদের জীবনে খুব কম হয়ে থাকে যেটি আমাদেরকে করতে হবে যদি আমরা একজন ইমানদার হিসাবে ইলম অর্জন করার যে ফরজ সেটা আদায় করতে চাই আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে কারিমে বলেছেন ইত্যাবেমা ওহিয়া হেরসুল সাল্লাহ হাসু এলাই কামির রব্বিক আপনার কাছে আপনার রবের পক্ষ থেকে যা ওহিয়া এসেছে আপনি শুধুমাত্র সেটার অনুসরণ অনুকরণ করেন কোরআন কারিমে আল্লাহ তালা বলেছেন ফাইন তানা জাহ তুম ফিসে ইনফার দু হুইল আল্লাহ রসুল তোমরা যদি দুনিয়াতে কোনো বিষয় নিয়ে তোমরা সাধারণত আল্লাহ এবং তার রসুলকে ফলো করবে আর ফলো করার জন্য তাদের কথা জানতে হবে কোনাদেশ পড়তে হবে আর যদি মানু আমরা কোনাদেশকে অনুসরণ করতে গিয়েও যদি নিজের ভিতরে বিতর্কে বিতণ্ডায় আমরা লিপ্ত হয়ে যাই তো আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ এবং তার রসুলের কাছে গিয়ে সেটার সমাধান খুঁজে বের করো অর্থাৎ কোনাদেশে গিয়ে সে সমাধান খুঁজে বের করো প্রিয়দিনী ভাইরা তাহলে আমরা শিখব কোথেকে শিখব কেন শিখব এবং কোন জিনিসটা শিখব সেটা আমরা জানলাম এবার সর্বশেষ হলো কিভাবে শিখব উপায় কি শেখার দুটি উপায় আছে এক নম্বর উপায় হলো সরাসরি পড়া কোরআন এবং হাদিস পড়া এবং কোরআন এবং হাদিসের আলোকে রচিত কোরআন এবং হাদিসের বরাত দিয়ে উদ্ধৃতি দিয়ে যে রচিত যে বই পুস্তক আছে সেগুলো পড়া আজকাল আফসোসের বিষয় ইসলামের নামে যে সমস্ত বই পুস্তক আমাদের দেশে বিক্রি হয় বাজারে সেটা ঢাকা শহরের বাইতুল মুকারম থেকে হোক বাংলা বাজার থেকে হোক বিভিন্ন জায়গা থেকে হোক এই বইগুলো বেশিরভাগ বইগুলো বিক্রি হয় এগুলোর অধিকাংশ বই বইয়ের বই পুস্তকে কোরআন হাদিসের কোনো সূত্র উল্লেখ থাকে না মন গড়া যা ইচ্ছা তা মানুষ লিখে বেড়ায় আর দেখারও কেউ নাই যে কোনো কিছু নকল বাইর করলে দেখার কোনো ব্যবস্থা সরকারিভাবে বেসরকারিভাবে আসে কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে যার যা মনে হয় লিখে মানুষ বাজারে ছেড়ে দেয় এই জন্য বই পুস্তক পড়তে হবে কিন্তু এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অত্যন্ত সচেতনতার সাথে আমাদেরকে বই পুস্তক নির্বাচন করতে হবে জানতে হবে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে রচিত ওই পুস্তকের বাইরে কোনো বই পুস্তক পড়া যাবে না ওই বই পুস্তক পড়তে হবে যার প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে কোরআন কারিমের আয়াত আয়াত নম্বর হাদিস এবং হাদিসের কোন গ্রন্থ থেকে হাদিসটি গৃহীত হয়েছে সেটি উল্লেখ আছে এরকম বই পুস্তকগুলো মোটামুটি অথেন্টিক সেগুলো দেখে দেখে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে সর্বপ্রথম কোরআন হাদিস এটি একটি উপায় দ্বিতীয়ত হল কোনো ওলামায় ক্রামের দার্স এবং আলোচনা থেকে আমরা ইলম অর্জন করব আর পাশাপাশি ইলম অর্জনের জন্য দোয়া করব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ তালা এ দোয়া শিখিয়েছেন তিনি বলেছেন রব বেশি দিনই আলমা হে আল্লাহ আমাকে আপনি ইলম বাড়িয়ে দিন ইলম আমাকে আপনি শিখিয়ে দিন অতএব আমরা ইলম অর্জন করব কোরআন হাদিসের থেকে সরাসরি এবং কোরআন হাদিসের আলোকে রচিত বই পুস্তক থেকে এবং ওলামা একরামের সাহচর্য ওলামা একরামের দর্শ এবং আলোচনাগুলো থেকে এবং উভয়টি থেকে কোরআন এবং হাদিসের সরাসরি অধ্যায়ন অথবা বই পুস্তক অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমাদের কোনো জিনিস অস্পষ্ট থাকলে নিশ্চয়ই আমরা ওলামা একরামের স্মরণাপন্ন হব এবং
رسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله